Selamat datang di media pembelajaran fisika. Kali ini kita membahas tentang sinar-sinar istimewa pada cermin lengkung. Tujuan pembelajaran pertama mempelajari sinar-sinar istimewa pada cermin cekung. Yang kedua mempelajari sinar-sinar istimewa pada cermin cembung. Bagian-bagian cermin cekung Perhatikan gambar di bawah ini Bagian pertama adalah sumbu utama Bagian selanjutnya adalah pusat cermin Selanjutnya adalah titik fokus cermin. Jarak fokus cermin cekung. Titik pusat kelengkungan cermin. Sinar-sinar istimewa pada cermin cekung. Sinar istimewa pertama. Sinar datang sejajar sumbu utama. Akan dipantulkan melalui titik fokus. Sinar istimewa kedua. Sinar datang melalui titik fokus. Akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Sinar istimewa ketiga. Sinar datang menuju titik pusat kelengkungan cermin. Akan dipantulkan melalui titik itu juga. Pembentukan bayangan pada cermin cekung Pembentukan bayangan benda pada cermin cekung menggunakan dua sifat dasar istimewa, yaitu sinar istimewa pertama dan kedua. Sifat bayangan di ruang kedua adalah diperkecil, terbalik, dan nyata. Sinar-sinar istimewa pada cermin cendung. Sinar istimewa pertama. Sinar datang sejajar sumbu utama. Akan dipantulkan seolah-olah berasal dari titik fokus. Sinar istimewa kedua. Sinar datang seolah-olah menuju titik fokus. Akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Sinar istimewa kedua. Sinar datang seolah-olah menuju pusat kelengkungan cermin. Akan dipantulkan seolah-olah sinar datang dari titik tersebut. Pembentukan bayangan benda pada cermin cembung Pembentukan bayangan pada cermin cembung menggunakan dua sinar istimewa.
Sifat bayangan yang dibentuk cermin cembung yaitu diperkecil, tegak, dan maya. Persamaan umum, seper F sama dengan seper S tambah seper S aksen, di mana F adalah jarak fokus, S jarak benda, S aksen adalah jarak bayangan. Tim penyusun, ahli konten, marwah, ahli media, Basri Lahamudin, narator, Yusniyati Yusuf, 